Thịt bò tươi và ngon cho nên nó dính dao nhăng nhằng này này Đã ướp như thế này mà đã thấy dậy mùi thơm này đấy các bạn Có thể là ta cuốn tròn cũng được Nó cuốn tròn thì đấy nó theo kiểu giống như nhà hàng đấy. Các bạn nhớ là ta phải cho nó liên tục Vừa thơm vừa ngon, vừa ngọt Gia vị rất là đều Ăn ngon lắm các bạn ạ Xin chào các bạn, hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn nhé Cái thăm cái vườn rau của tôi đây này Trong này là trời nó thời tiết nó mưa đẹp Cho nên là lá lốt của tôi trong vườn này nó là tương đối nhiều Và hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn Một món thịt bò Băm ra xong ta cuốn lá lốt để chiên lên nhé các bạn nhé Đây, tôi sẽ giới thiệu với các bạn đây là lá lốt đây nhá, Tôi sẽ hái lá lốt ở nhà đây các bạn này Đấy, ta hái cái lá nó to mà nó nó lại xanh này. Đấy. Đấy. Rất là tự nhiên, lá này rất là sạch sẽ. Đấy, tôi hái ra nốt đây nhá các bạn nhá. Rất là xanh tươi này. Cái lá lốt này mà cuốn vào mấy chả thì ngon lắm các bạn ạ. Đấy, ta về ta sẽ băm thịt bò ra xong rồi ta cuốn lá lốt để ta chiên rán nhá Đây thực phẩm chính nhá các bạn nhá Là thịt bò Đây các bạn Các gia vị kèm theo này Bây giờ tôi đi uh, sơ chế cái môn này nhá Đây, Thịt bò ta phải thái nhỏ ra Đây, Con dao tôi đã làm sắc lắm các bạn Ta thái thật mỏng Thì ta băm thì nó sẽ nhanh vụn Các bạn chú ý nhá Ta thái thịt bò thì Ta phải dùng bằng tay để ta thái cho nó đỡ coi cho nó chính xác hơn mà nó mỏng và nó đều hơn Các bạn nhớ nhá, ta đi mua thì ta phải chọn những cái miếng thịt bò tươi và ngon nhá Thịt bò là giàu dinh dưỡng tốt cho sức khỏe các bạn ạ Đấy. Rất là tươi, các bạn đi mua và các bạn phải nhìn thấy nó tươi Thái nó cứ dính vào dao này, này. Đấy. Nó là thịt bò tươi này Nó dính vào tay này Đấy Đấy là thịt bò tươi mà thịt bò ngon Đây bây giờ ta lại thái quay trở lại Cái miếng dài như thế này là đang ở đây Đấy ta ngược lại Ta băm luôn đi các bạn Thế là hợp lý nhất Đấy, các bạn có thấy không thịt bò tươi và ngon cho nên nó dính dao nhăng nhằng này này dính cao vào tay ta làm cái món chả thịt bò này thì ta băm là hợp lý nhất nó còn cái chất của nó còn nguyên còn ta dùng mà máy xay cho nó nhanh mà nó giống như kiểu làm giò ấy thì nó tạo ra lượng nhiều lắm các bạn ạ đây ta cứ băm như thế này nên thịt bò các bạn nên nhớ là cứ phải chọn nó tươi còn nếu mà băm nó không dính mà nó nó không dính tay là một mà nó không dính dao là hai nè đấy là thịt bò ấy đã, đã để vào trong tủ đá rồi đấy 
Cho làm thủ công này mà băm được kỹ nó càng dính Đấy. Nó càng để dính nhựa này. Tôi đã băm xong rồi các bạn ơi Bây giờ tôi cho vào bát nhá các bạn nhá Đấy, Tôi cho vào cái bát to này để tí nữa trộn các gia vị Đấy, Nó kết luôn thành từng mảng luôn Các bạn ơi tôi đập tỏi nhá Tỏi các bạn phải đập cho nó nhuyễn ra Vì có tỏi tươi này nó thơm Tỏi bột nó không bằng tỏi tươi Đây, tôi cho vào trong thịt bò nhé các bạn nhé các bạn nhé, bây giờ tôi sẽ đeo găng tay vào để tí nữa tôi lặn cho nó tiện nhé Bây giờ tôi thái nan lốt này Thái nhờ thật nhỏ cho một chút nan lốt vào để lấy hương vị thôi Các bạn không cho nhiều Vì ta đã cuộn nan lốt rán rồi các bạn ạ Các bạn nên trộn một chút các cái hương vị này của các cái nan lốt này vào Thì nó có cái vị đặc trưng thơm Đây này chỉ lấy hương vị thôi Đấy, bây giờ ta sẽ cho Đấy, cho hạt tiêu ra Đấy, cho quá một chút hạt tiêu vào để ta lấy cho nó cái vị thơm nhá các bạn ạ Đó. Ta cho một chút coi như thế nào Muối gia vị này Ta cho một chút đường nhá Ta thay mì chính, ta cho bằng đường Các bạn nhớ là ta cho bột ớt nó vừa phải thôi Còn bạn nào thích ăn cay thì ta dùng coi như thế là Ớt tươi ở ngoài nhá là Cay quá là có bạn không ăn được cay nhiều Tôi cho bột tỏi này Tôi cho bột ngũ vị hương này Đấy ta cho ngũ vị hương này Xong bây giờ ta cho dầu hào nhá Đấy, ta cho dầu hào vào để cho nó đỡ bị khô Đấy, Bây giờ tôi mới đảo đều nha các bạn nha Tất cả các cái gia vị tôi đã cho xong Vì dầu hào ta phải cho vào thì nó sẽ được mềm Nó không bị khô cái chả Đã ướp như thế này mà đã thấy dậy mùi thơm này đấy các bạn Đấy các bạn nhớ nhá Bây giờ tôi trộn tại sao không thấy dính nữa Vì là ta cho dầu hào vào Nó có độ trơn nó không dính Ta phải trộn đều lên các bạn ạ Nếu không là chỗ nó lại không được hợp lý lắm Đấy đây trộn thật đều Các gia vị nó phải thấm đều Vì thì ta đã băm qua nhiễn rồi Ta làm thủ công băm thì nó ngon hơn là ta cho vào máy xay các bạn Ui gia vị vào đã trộn với cả cái thịt bò băm này mà đã thơm lưng lên rồi các bạn Đây tôi đã trộn xong rồi đấy Bây giờ các bạn lại thấy không Tôi sẽ dằn nó xuống Lửa mà to quá là chả nó cháy luôn Cháy mà ở trong này vẫn còn sống đấy các bạn Đây cái lá Các bạn nhìn đây lá lột đây ta phải bẻ cái cuống ấy đi Đấy Ta bẻ cuống đi thì sau đó ta mới cho vào đây này Đấy ta chỉ cho vừa phải Đấy ví dụ như bây giờ ta làm dài Thì ta phải cuộn cho nó dài dài ra Đấy 
Đây. Nó vừa phải Mà làm sao phải gọn Đừng nó để mà nó Chỗ mỏng quá Chỗ nó dày quá Sau đó ta mới gập lá lốt lại Các bạn Đây. Ta gập lá lốt lại Đây. Ta gập lại Ta cuốn tựa như cuốn nem này các bạn Đấy đây này tôi làm một cái nó chỉ là trung bình nó như thế này các bạn Đấy. Còn có những nơi người ta dùng bằng cái lá nó to người ta làm dài Dài như thế này Vậy thì ta chỉ làm văn vẳn này là đều mà đẹp nhất các bạn Đấy. Đây là lốt ta phải lấy đều mà ta đặt nó thật là đều Đấy. Cái lá nó nhỏ quá thì ta bỏ ra Thì làm sao tại sao ta có được những cái chả nó thật là đều nhau <cười> Đây. Các bạn thấy là nó đã gọn ở trong lòng này rồi Ta chỉ việc gập nó vào thôi Đấy. Gập lá lốt nó vào là xong rồi Đấy nó cuốn xong ta gập lại Nó giống tựa như cuốn nem Đấy, như vậy là như thế này là xong Khi ta làm, ta đã làm, ta lặn hết rồi, thành chả rồi Thì lúc đấy ta đi gióm bếp là nó nhanh mà các bạn ạ Rất là nhanh Ta dán thì nó không lâu Các bạn ạ có thể là ta cuốn tròn cũng được Mà cuốn tròn thì đấy nó theo kiểu giống như nhà hàng đấy. Cuốn tròn cho nó dài đấy Mang tính chất để cho nó đẹp đấy nhá. Cuốn tròn thì nó rất là dễ các bạn ạ đấy. đấy các bạn cứ thế này là cuốn nó tròn Đây, các bạn nhớ nhé, ta chỉ cho vừa phải thôi Nếu mốc cuốn to quá là ở trong Nếu mà lửa mà cho to là các bạn sẽ không chín được ở trong được Đấy, ta chỉ cuốn nó văn vằn vừa phải Có nhiều loại mà ta làm các bạn ạ Có thể là ta dán thành trà Hoặc là ta chiên thành trà Đấy Còn có loại thì ta đem Ta kẹp vào vỉ Xong để ta đem lướng Nhưng thường xuyên nếu mà ta làm cái này Thì nó sẽ bị khô Nếu ta lướng là nó khô các bạn Nhưng mà ta chiên lên thì Nó sẽ không bị khô Ta chiên để làm sao hợp lý Nó không coi như thế là chín nó, nó 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 kiệt quá mà cũng không lên để nó nó nó, nó, nó sống làm sao là vừa tới nó được thịt bò vừa tới ăn thì nó còn có cái độ ngọt của nó nếu mà ta làm mà nó kỹ quá thì nó hết cả cái độ ngọt Đây tôi sẽ đã cuộn xong rồi các bạn Bây giờ tôi đi uh, Gióm lửa để dán ngay tại đây Đấy các bạn Bây giờ tôi sẽ đi gióm lửa nha các bạn nha à, Các bạn ạ Bắt đầu tôi đi gióm lửa để uh, 
Ta dán trả. Đấy, lửa đã cháy lên rồi các bạn ạ. À, tôi sẽ cho chảo lên để ta dán trả nhá. Các bạn nhớ là nếu dán chả thịt bò thì nó còn có độ mềm. Đây, tôi cho chảo lên đây. Các bạn nếu mà ta dùng bằng thịt lợn ấy thì ta đem nướng bằng vị. Cũng là chả. Nhưng chả nướng và chả rán. À, tôi ở nông thôn là chỉ có dùng bằng củi thôi các bạn ạ. À, tôi cho dầu đây các bạn ạ. Chảo đã nóng rồi, ta cho dầu vào nhé. Đấy, lúc đầu thì ta cho nó sôi dầu thì ta phải đun cho to lửa. Sau này ta phải giảm bớt lửa đi, ta cho nó nhỏ thôi. Để cho nó chín kỹ, chín nó vừa phải. Nó hợp lý thì ăn vừa ngọt vừa ngon còn da quá ăn lại khô không ngon đây các bạn nhé đây đó tôi sẽ cho vào các bạn ạ à. mỡ đã vừa phải rồi ta phải cho vào đặt như thế đặt cái 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 đằng mà ta miết cuối cùng ấy đấy là cho xuống dưới thì nó không bung các bạn nhớ là ta phải cho nó liên tục Nghiệp lặn ở cái bít lá thì cho lên trên Cái đầu lá cho lên trên hợp lý Các bạn hãy nhớ này Khi thanh niên mà đã phải vào bếp thì mới biết rằng là các đức ông chồng phải lên chú ý thế nào mới biết thương các bà nội trợ vất vả lắm đấy vào bếp đi chợ xong vào bếp chưa lên là phải ưu tiên đặc cách các ông các bà nha các bạn nha Đây, mẻ đầu đã chín rồi các bạn ạ. Đây. Bây giờ ta cho ra nhá, ta phải giảm lửa. Đây, các bạn này, ta sẽ cho ra. Mẻ đầu này nó đã chín rồi, đấy. Ta sẽ cho ra này. Đấy, lá lốt vẫn cuộn được vào trong cái chả. Các bạn không lo. Đây các bạn ơi, bây giờ là xong rồi đây, tôi cho ra đĩa nhá các bạn nhá. Chẳng qua cho ra đây là để cho nó ráo cái 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 dầu đi thôi. Đấy, xong người ta cho ra đĩa. Nào các bạn nhớ nhá, xong rồi thì ta rắc một chút hành khô nhá. À, ta chút một ta giặc lên một chút để cho nó lấy hương vị cho nó thơm à. tôi mời các bạn thưởng thức cùng với tôi nhá món này đã làm xong rồi rất là ngon các bạn ạ thơm ngon tuyệt hảo Bây giờ đang nóng chúng ta phải dùng ngay à, Mời các bạn nhá à, Cùng thưởng thức với tôi nào Ui trời Vừa thơm vừa ngon 
vừa ngọt gia vị rất là đều ăn ngon lắm các bạn ạ món này ăn nhậu uống bia cũng được uống rượu cũng được ăn cơm ngon ngon lắm các bạn các bạn ơi rất là ngon thịt bò ăn vừa phải dẻo vì chúng ta chiên bằng dầu nó không khô rất dẻo ăn rất thơm rất ngon mà ta lại cho thêm một chút lá lốt vào bên trong để tẩm cùng mấy cà thịt xong ta lại cuộn rất là tuyệt vời vừa là ngấm đủ các gia vị ta cho vừa hợp lý ăn thơm ngọt ngon rất là hấp dẫn các bạn ạ Ăn không khi nào cưỡng nước rồi Người đã thấy thơm rồi các bạn ạ Rất là tuyệt hảo Cũng cùng là một miếng thịt bò ta chế biến Đây là cái cách chế biến mà để ta có thể đổi các cái, 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 cái khẩu vị ăn Các bạn có thể rằng làm nhiều hơn Để mời bạn bè anh em dự Có thể cái món này dự tiệc ăn cũng ngon lắm các bạn ạ Tuyệt hảo đấy và các bạn hãy nhớ theo dõi và có những cái gì mà cần phải thêm vào Những cái gì tôi sai sót tôi xin để tiếp thu ý kiến của các bạn Thời gian thì tôi cũng có liên tục tại ở khu vực hồ của tôi Cái trang trại này nó rất là rộng Mà nói chung là nếu các bạn đến các bạn sẽ thấy được nó đẹp đến mức độ nào Tôi sẽ mời các bạn đến để ta cùng làm và ta cùng thưởng thức và ta sẽ chân thành để góp ý kiến cho nhau Tôi rất muốn được gần với các bạn Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi Xin chào tạm biệt